Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giả 2 com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Bài học đường đời đầu tiên thuộc bài 4 Chủ đề những trải nghiệm trong đời Trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang số 83 Thuộc bộ sách Trần Trời Sáng Tạo Như chúng ta đã biết Xế mèn phương đô ký là một tác phẩm đặc sắc Của nhà văn Tô Hoài viết về loài vật Đây là tác phẩm văn học thiếu nhi Được đọc nhiều ở Việt Nam Và được dịch ra nhiều thứ tiếng Bài học đường đời đầu tiên được trích từ chương 1 trong dế mèn phư lưu ký. Sau đây, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong phần chuẩn bị đọc. Câu hỏi số 1, hãy chia sẻ với bạn về một chuyện đáng nhớ mà em từng trải qua. Đối với yêu cầu trên, các em hãy nhớ lại những việc mà em từng trải qua và kể lại việc mà em nhớ nhất. Em có thể chọn một trong số những chuyện mà em từng trải qua và để lại cho em một bài học nào đó. Cô có thể gợi ý các em như sau. Có thể đó là một lần vì bị điểm kém nhưng sợ bố mẹ biết em đã nói dối và giấu bài kiểm tra đi. Khi mẹ tìm thấy bài kiểm tra em đã vứt nó đi, mẹ rất buồn và nhẹ nhàng nhắc nhở về tính trung thực trong cuộc sống. Điều đó đã khiến em ân hận và em tự hứa không bao giờ nói dối, luôn trung thực và không để mẹ phải buồn. Ta đến với câu hỏi số 2. Dựa vào nhan đề và ấn tượng ban đầu của bản thân khi đọc lướt qua văn bản, em đoán xem... Bài học đường đời đầu tiên được nhân vật kể lại sau đây là bài học gì? Đối với câu hỏi trên, em hãy dự đoán theo ý kiến của riêng mình. Bài học đường đời đầu tiên sẽ được nhân vật kể là những vấp ngã đầu tiên khi bước ra cuộc sống, là bài học khiến nhân vật nhận ra được những sai lầm của bản thân và khiến từ đó thay đổi chính mình. Ta đến với phần 2, trải nghiệm cùng văn bản. Câu hỏi số 1 những chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật tôi trong đoạn này là lời của ai? Điều này giúp em biết được gì về tính cách nhân vật? Các em hãy đọc thật kỹ văn bản, xem đây là lời của ai, người đó nói như vậy, thể hiện điều gì? Cô có thể gợi ý các em trả lời như sau. Chi tiết miêu tả ngoại hình của nhân vật tôi là lời của nhân vật dế mèn. Điều này giúp em hiểu rằng dế mèn là một nhân vật có tính cách tự tin về vẻ bề ngoài và sức mạnh của mình. Câu hỏi số 2, qua cách nhân vật tôi tự miêu tả hành động của mình ở đoạn này, em biết thêm điều gì ở đặc điểm của nhân vật? Các em hãy xét xem cách miêu tả về mình, từ đó để đánh giá nhân vật. Nhân vật có các đặc điểm là kiêu căng, tự phụ, hồng hách, cậy sức, bắt nạt kẻ yếu. Câu hỏi số 3, những từ ngữ hung hăng, hồng hách, ngu dại, ân hận, cho thấy nhân vật tôi có thái độ và đánh giá như thế nào về trải nghiệm sắp kể ra dưới đây. Các em hãy suy nghĩ xem khi nào thì người ta tự nhận mình bằng những tính từ xấu như thế để có thể trả lời câu hỏi. Cô có thể gợi ý các em như sau. Những từ ngữ trên cho thấy nhân vật có thái độ ân hận, hối lỗi và tự đánh giá đó là sự ngu ngốc dại dột về những việc mà mình đã trải qua. Ta đến với câu hỏi số 4, việc dễ trót muốn đào một cái ngách sang nhà nhân vật tôi, phòng khi có kẻ nào bắt nạt, cho thấy dễ trót suy nghĩ, đánh giá như thế nào về nhân vật tôi? Em hãy suy nghĩ xem, vì sao dễ trót nhờ dế mèn mà lại không nhờ người khác, một người như thế nào mới khiến người khác tin tưởng và nhờ cậy? Việc dễ trót muốn đào cái ngách sang nhà nhân vật tôi, phòng khi có kẻ nào bắt nạt, cho thấy dế chót tự ý thức được sức khỏe của bản thân và nghĩ rằng dế miền là người khỏe mạnh, đồng thời là người hàng xóm tốt bụng, có thể chia sẻ và giúp đỡ được mình khi hoạn nạn. Câu hỏi số 5, cụm từ đứa ích kỷ thể hiện sự nhận thức của ai, tự nhận thức về điều gì? Các em hãy đọc thật kỹ lại văn bản xem ai là người đã nhận định về câu này. Ta có thể thấy đứa ích kỷ là sự nhận thức của nhân vật dế mèn. Chú tự nhận thức được sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích và thỏa mãn được thú vui của bản thân mà không nghĩ đến hậu quả của việc mình đã gây ra. Sau đây, ta cùng đến với các câu hỏi trong phần suy ngẫm và phản hồi. Trước hết là câu hỏi số 1. Thời điểm dế mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là trước hay sau cái chết của dế chất? Dựa vào chi tiết nào mà em cho là như vậy? Em hãy xem giọng điệu của nhân vật và cách kể chuyện để trả lời câu hỏi này. Thời điểm dế mèn 
kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là sau cái chết của dế chuất. Điều đó thể hiện qua chi tiết. Tôi đem xác dế chuất đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Câu hỏi số 2 Dựa vào gợi ý trong bảng dưới đây, em hãy tìm một vài câu thể hiện lời kể của dế miền, lời kể xưng tôi và lời đối thoại của dế miền với nhân vật khác. Đối với yêu cầu trên, các em hãy kể bảng trong sách giáo khoa vào vở, đọc thật kỹ văn bản để điền vào bảng sao cho chính xác. Cô có thể gợi ý các em thực hiện như sau. Trước hết là lời kể của dế miền. Tôi tợ lắm, dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Ngẫm ra thì tôi chỉ thấy nói lấy sướng miệng thôi, còn dễ chất than thở thế nào, tôi không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe, chứ không biết ai nghe, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Tiếp đến là lời đối thoại của dế miền. Được, chú mình cứ nói thẳng thưng ra nào. Hức, thông ngách sang nhà ta, dễ nghe nhỉ, chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không? Đó là lời đối thoại của dế miền với dế chất. Câu hỏi số 3. Tìm những chi tiết thể hiện ngoại hình, hành động, ngôn ngữ và tâm trạng của nhân vật dế miền. Trên cơ sở đó, nhận xét về tính cách của dế miền. Các em hãy đọc thật kỹ lại văn bản, liệt kê các chi tiết thể hiện các đặc điểm trên. Cô có thể gợi ý các em thực hiện như sau. Trước hết là về ngoại hình. Đôi càng tôi mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoạt, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn dã, lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoằm ngoạc như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi dâu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tiếp đến là các chi tiết miêu tả hành động của dế mèn. Tôi cò cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy giảm. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi tôi làm điệu rún rẩy các khoeo chân. Rung lên rung xuống hai chiếc dâu cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cả khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Tôi đã quát mấy chị cao cao ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, gẹo anh gọng vó lấm láp, vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Về ngôn ngữ của dế miền, dế miền gọi dế chót là chú mày với giọng điệu khinh khỉnh. Tâm trạng của dế miền Tôi ấy làm hãnh diện với bà con về cặp dâu ấy lắm, hay tôi tợn lắm, tôi cho là tôi giỏi, sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Thoát nạn rồi, mà tôi còn ân hận quá, ân hận mãi. Qua những chi tiết trên, cho ta thấy dế miền là một chàng thanh niên, trẻ trung, yêu đời, tự tin. Nhưng vì ý thức được vẻ bề ngoài và sức mạnh của mình, dế miền đã kiêu căng, tự phụ, hồng hách, cậy sức bắt nạt kẻ yếu. Ta đến với câu hỏi số 4, bài học đường đời đầu tiên mà dế miền rút ra sau sự việc xảy ra với dế chất là gì? Theo em, việc tác giả để cho dế miền tự kể lại câu chuyện của mình bằng ngôi thứ nhất có tác dụng thế nào trong việc thể hiện bài học ấy? Các em hãy đọc thật kỹ đoạn cuối của văn bản để trả lời câu hỏi. Các em có thể tham khảo ý kiến sau. Bài học đường đời đầu tiên mà dế miền rút ra cho mình là không nên hung hăng bậy bạ, hành động thiếu suy nghĩ. Việc tác giả sử dụng ngôi kẻ thứ nhất cho dế miền tự kể lại câu chuyện của mình đã khiến câu chuyện trở nên chân thực, khách quan. Nhân vật có thể bộc lộ rõ nhất tâm trạng, cảm xúc của mình khi trải qua. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Có thể xem cái chết của dế chất là một bước ngoặt khiến dế miền thay đổi cách nhìn về bản thân và về người khác không? Vì sao? Các em hãy suy nghĩ xem dế miền có thay đổi bản thân từ khi dế chất qua đời không? Ta có thể xem cái chết của dế chất là một bước ngoặt đối với dế miền vì qua đó chú đã nhận thức được những sai lầm của bản thân đó là tính kiêu căng tự phụ với mọi người dế miền đã nhận thức được sự ích kỷ coi thường người khác Câu hỏi số 6 
Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết bài học đường đời đầu tiên là chuyện đồng thoại? Các em hãy nhớ lại các kiến thức về chuyện đồng thoại, từ đó đối chiếu với văn bản này và chỉ ra các dấu hiệu của chuyện đồng thoại. Cô có thể gợi ý các em như sau. Dấu hiệu nhận biết bài học đường đời đầu tiên là chuyện đồng thoại. Trước hết là nhân vật, là các loài vật đã được nhân hóa. Trong văn bản bài học đường đời đầu tiên có xuất hiện các nhân vật là dế mèn, dế chuất, chị cốc, chị cào cào, anh gọng vó. Thể hiện đặc điểm sinh hoạt của loài vật như ngoại hình của dế mèn được miêu tả bằng những chi tiết đặc trưng cho loài dế như dâu, đôi càng, đôi cánh, đầu, cái răng đen, hành động của dế mèn như đạp phanh phách lên ngọn cỏ, đào hang. Qua những đặc điểm đó cũng thể hiện đặc điểm của con người được thể hiện ở tính cách của dế mèn như sự tự tin, trẻ trung, yêu đời nhưng cũng vô cùng sốc nổi, kiêu căng và coi thường người khác. Cuối cùng là câu hỏi số 7. Từ trải nghiệm và bài học của dế mèn, em hiểu thêm gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn và về thái độ cần có trước những lỗi lầm có thể mắc phải trong cuộc sống? Đây là một câu hỏi mở, các em hãy suy nghĩ dựa trên hiểu biết của bản thân để có thể trả lời câu hỏi. Các em có thể tham khảo câu trả lời sau. Qua chuyện dế mèn khiến em hiểu dế mèn mới lớn. Sống trong một thế giới nhỏ bé, quanh quẩn gồm những người hiền lành nên đã lầm tưởng sự ngông cuồng là sự tài ba. Có thái độ kiêu căng tự phụ sốc nổi, đây cũng là những lỗi lầm dễ mắc phải ở những người ở tuổi mới lớn vì họ chưa có nhiều hiểu biết về cuộc đời. Trước những lỗi lầm, chúng ta phải biết nhận ra và sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải, phải tự trọng, biết nghiêm khắc trước những thiếu sót của bản thân mình. Như vậy, Cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn, bài học đường đời đầu tiên thuộc bài 4, chủ đề những trải nghiệm trong đời trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1, trang số 83 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lơ giải hay.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!